गाइज इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट कैपुट सक्सीडेनियम एंड सिफेल हेमेंडोम सो आई नो दिस टॉपिक इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग विच इज़ मोर कॉमन डज इट क्रॉस सोचा लाइन ऑन नॉट सो दिस कैन बी आस्क एज अ फोर मार्क क्वेश्चन इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम और मे इट बी इट कैन बी आस्क एज एम सी क्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सिफेल हेमेटोम और कैपुट सक्सीडेनियम सो आई गिव यू सुपर इजी निमोनिक सो डैट यू नेवर फॉर गेट विच वन इज वॉट ओके गाइज सो विल स्टार्ट विद द वीडियो गाइज ओके सो सी वी हैव टू टर्म्स हेयर वन इज द कैपुट सक्सीडेनियम एंड अदर वन इज द सिफेल हिमेटोमा गाइज ओके सो सी इफ यू सी कैपुट सक्सीडेनियम सी एस डू यू सी सो सी कैपुट सक्सीडेनियम दैट इज इट क्रॉस इज द सूचर गाइज ओके देन इफ यू रिवर्स इट इट इज एस सी दैट इज सब क्यूटेनियस मीन्स इट इज बिटवीन द स्कैल एंड इट इज बिटवीन द पेरियोस्टेम यू कैन सी द फ्लूड फिल कलेक्शन गाइज डू यू सी द फ्लूड फिल एंड सी एस दैट इज इट इज मोर कॉमन कॉमनली सीन गाइज ओके सो सी नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस एंड वेयर द ब्लड कलेक्ट गाइज सी इफ यू थिंक अबाउट द कैपुट सक्सीडेनियम द ब्लड इज फिलिंग बिटवीन द स्कैल एंड द पेरियोस्टियम गाइज एंड इफ यू थिंक अबाउट द सिफेल हिमेटोमा गाइज द ब्लड इज कलेक्टिंग बिटवीन द पेरियोस्टियम गाइज एंड द ब्लड इज कलेक्टिंग बिटवीन पेरियोस्टियम एंड द ब्लड इज कलेक्टिंग बिटवीन द बोन गाइज Do you see? So now see if you uh, see the table of difference, guys. This is the image of uh, caput succedaneum, guys, and this one is cephalhematoma, guys. Okay. Now think about how can you remember it more further easy, guys. Caput succedaneum. Think like a child who is born is wearing a cap, guys. So if you wear a cap, you can uh, wear it any time and it can be removed any time. So it's very easy to remove. See. So there is a localized soft tissue collection, guys. Okay. And how does it happen, guys? when uh when the fetal head passes through the cervix guys so they uh, so the, uh, the head might might get compressed as a result there would be fluid collection inside known as caput succedaneum so this uh, caput succedaneum is present at birth why because it happens during the process of labor and it does not increase in size guys okay caput succedaneum it crosses the suture line guys okay cap can be removed immediately so it will disappear within a few hours okay and complications are there guys uh, with time it will resolve now coming on to the cephal hematoma what does name indicate hematoma means in the cephal region there is the collection of blood guys okay so if there is a blood collection it is soft fluctuant guys okay and this is sub periosteal hemorrhage it was subcutaneous guys and it is sub periosteal because the fluid collection is beneath the periosteum guys you can see and it appears after birth guys okay and it will increase in size then it becomes stable guys okay it cross the suture caput it does not cross the suture guys okay caput succedaneum cap can be removed immediately cephal hematoma blood will get time to resolve guys it can take months to resolve and see if there is blood you know now blood will have hemoglobin and other pigments guys okay so if this uh, happens so uh, uh, this globin can be converted into bilirubin bilirubin guys so it can lead to jaundice it can lead to intracranial bleeding it can lead to underlying complications like skull fracture guys so guys i think hope this makes the topic of caput succedaneum and cephal hematoma very easy now revise with me once caput succedaneum cs it crosses the suture sc it is subcutaneous and cs it is more commonly seen guys now think about cephal hematoma it is a collection of blood so more complications like intracranial skull fracture jaundice cephal hematoma will not cross the suture line guys it is sub periosteal and it appears after birth guys and it will take a longer time to resolve i think this simplifies the topic of caput succedaneum and cephal hematoma guys if you like the video please comment share like and subscribe and do message which other topic you want me to simplify happy learning guys